kapatid, sa buhay ng ating, sa church na ito na binigay sa atin ng Panginoon. At ang pag-usapan natin is the word ng Lord that it will be seen. Mamaya may tigyan, bakit it will be seen? Kasi yan yung original word na ginamit sa, sa text natin. Kasi naalala niyo ba yung salitang Jehovah Jireh, my provider? Yung Jehovah Jireh na yan, sa King James ginamit yan. But in the original translation, ang pinapakita dyan na nagsabi na He will provide, it will be seen. So mamaya makita natin yan. So let us bow our heads, let us close our eyes, let us pray. Lord God, we thank you for this opportunity again to hear and listen to your word. And as we see and behold your goodness, and your kindness, let your Holy Spirit move upon us, our hearts, our minds, everyone, Panginoon, na narinito, hindi aksidente na naparito sila. You have a purpose, you have a plan for us, Panginoon, sa buhay na ito. And narito kami so that ma-encounter ka namin. Muli ka namin maksilayan. Muli ka namin makita. And let your Holy Spirit touch our hearts from the heads to the sole of our feet. Lord, we rebuke any work of the evil one, Panginoon, na nakawin ang, ang mga salitang ito upang sa buong isang linggo, lalakad kami na may kapayapaan at kapahingahan. Everything and every every prayer na ito, we ask in the name of He who gave His life for us. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. It will be seen. Pakita natin yung bundok na isang napakagandang bundok. Nakapunta na ba kayo dito sa bundok na ito? Pakitingin niyo yan. Wow! Ang tawag dyan ay Rainbow Mountain sa Andes, Peru. Uh, hindi ba nakunta yung barko ni Andes? Mukha walang barko dyan kasi puro bundok yan. <laughs> sa Peru yan. At makikita natin na yung totoong creation niya ng Panginoon. At rainbow yan. Pag naghukay ka ng lupa dyan, iba-iba ang mulay. Rainbow yan. At yan nga yung, yung, yung uh, nakaka-amaze dyan sa ginawang creation ng Panginoon na sa rainbow na yan, hindi lang pala sa taas, kundi sa bundok. Napaka may humor talaga ang Panginoon natin na kapag tumingin ka dyan, makikita mo siguro yung kulay niya talagang nakaka-amaze at maraming turista na a-amaze dyan. Dahil kakaiba. Pero pagkat pag, pag binag-usapan na natin ng bundok, mga kapatid, yung bundok na dapat akyatin, di ba kasi mahilig mag-akyat ng bundok? May umaakyat sa Mount Ulap, may umaakyat sa different mountains. Pero pag pinag-usapan na yung bundok sa buhay ng tao, na dapat mong akyatin, na dapat mong matawid, parang mahirap yun, hindi ba? Medyo mabigat yun. At maraming bundok kadang dapat daw tawirin. At yan yung pag-uusapan natin. Kasi meron rin naman isang bundok na dapat nating tingnan at dapat nating titigyan. When you look at the mountain, makikita mo yung bundok na yun. It will give hope. It will give peace. Oo, oh, talaga pas bundok lang. Meron rin yan, bakit maraming naaagit sa pag sa bundok? Because pag nandun ka raw sa taas, parang hawak mo na raw ng ulap. Parang nasa langit ka na raw. Naalala niyo ba yung teleserye ng La Presa ni Enrique Hill at saka ni uh, Liza Soberano? May mga kasama na tayo na nakarating doon. Eh kayo nakarating na kayo ng, ng ano diba? Ng bundok. <laughs> si Ate Manu nag, nag uh, motor na sa bundok, mula sa bundok, bumaba raw. Uh, doon sa lugar na yun na napakataas, nakikita niyo ang lahat. Parang ang sarap na nandun ka sa lahat at nakikita mo lahat yung mga bagay niya na sa iba ba. Pero bago ka naman makapak- makakit ng mundo, sobrang hirap ka nila. Tingnan natin, simulan na natin. Lahat tayo ay may mga pangangailangan mga kapatid. Pangangailangan sa buhay na dapat mapunan. Everyone has and have its own needs. Pero hindi yun natatapos sa needs lang. Diba? Dapat may, matu- may tutugon doon sa pangangailangan na yun. Dahil pag hindi natugunan, ang tawag doon ay unmet needs. Tama yun, hindi ba mga kapatid? Kapag hindi natugunan ang pangangailangan, hindi natugunan, mayroong kakulangan. Kapag nabubutong, 
Anong solusyon? Ano <laughs> tayo magaling? Ay, nako. Kumain. Kapag nagugutom, dapat kumain. E eh, paano kapag napagod? Anong solusyon? Alam na alam natin, hindi ba? Kapag nalulungkot, dapat may magpapasaya. O maging masaya. Ano bang nagpapasaya sa iba? Yung iba pagkain na masaya niya. Kumain lang. Kapag nalulungkot, dapat maging masaya. O may mga pagpasaya sa kanya. E paano naman kapag may hinaramdam? Dapat may mga aliw. Kapag natatakot, dapat may kumapayapa sa puso na nangangamba, hindi ba? Kapag nag-iisa, anong kailangan? Kasama. May kasama. <laughs> Ang hirap na walang kasama, hindi ba? Kapag nag-iisa ka. Dapat mayroong sasama. Pero yung dapat sasama sa'yo, yung hindi nangiiwan. Kasi ayaw mo naman yung kasama na sinamahan ka, tapos iiwanan ka. Sinong may gusto nun? Di ba, Paz? Ano ito, God? <laughs> May kasama ka, tapos iiwan ka. Ay, medyo hindi naman, hindi maganda yun. At kaunti pa lang ang mga needs na nabanggit ko. Kakaunti pa lang yun. Pero sa buhay natin, kapag pinag-usapan natin pa nga ilangan, napakarami mga kapatid. Kapag walang pera, solusyon, babaw ka. <laughs> Para magkapera ka. Ang daming pangangailangan. At marami pa yan. Hindi pa kasama dyan ang needs ng planetang ito. Needs nyo pa lang yan. E paano yung pangangailangan ng world na ito, ng planetang ating tinatayuan? Pangangailangan sa pag-aalaga, mag, magtanim ka ng halaman. Ang daming pangangailangan ng halaman na yan. Bumili ka ng kotse, i-memento mo yan. Needs din yan. E paano pa yung pangangailangan din naman ng governance natin, ng gobyerno natin, ng bansa natin? Grabe! Sa mundong ito, isipin mo na napakaraming pangangailangan ang dapat matagunan. Sasabihin nyo ang dami pala. Pero alam nyo na ang lahat ng needs na yan, kaya pa rin tugunan. Kung bibigyan ng pansin, matutugunan. Tignan nyo si Yorme sa Maynila. Nakakatugon, hindi ba? Nagbago ang divisorya. Nagbago ang ilaya. Kaya ko rin palang tugunan. Yung ilang panahon na hindi matugunan, ay kaya palang tugunan. Pero may isang pangangailangan, mga kapatid, ang tao na walang makakatugon, kundi ang Diyos lang. Totoo yan. May isang pangangailangan ng tao na hindi matutugunan ng kahit anuman sino mang tao, kundi tangi ang Diyos lang ang makatutugon. Ano yon? Ano yon? Alam nyo? Kaligtasan. To be saved and be saved. Kaligtasan ng tao sa kapahamakan. Sa damnation. Ito ang kwento ng Church ng Lord. Why the Church exists and it will not fail to exist. Kaya yung ginakanta natin, ang church ng Lord, hindi yan magaden, hindi yan lulukot. But it will exist and will not fail to exist. Because even the gates of hell will not prevail against it. It's because of this need that we have to be saved. Kailangan kasi nag-i-exist at na-um-exist ang uh, manatili ang, ang church ng Panginoon. Why? Dahil nga may pangangailangan ng kahigtasan ng tao. Kaya kahit na pangaraming pagsubok sa iglesia, sinubok na ng panahon, marami nang namatay at nagbuwis ng buhay, marami ng salapi ang naubos, marami ng panahon ang nakuha sa inyo, pero yung mga panahon na yon ay pinanatili pa rin dito at ibinibigay pa rin natin ang buong buo. Bakit? Dahil nga ang purpose ay para may maligtas. Dahil yun ang purpose ng Panginoon. Yun yung pangangailangan na hindi matutugunan sa labas. This is the very reason why the gospel is being proclaimed. Why we exist as a Christ our Savior and Christian Church. Why we exist as a Christian Church in this place. Bakit tayo itinayo ng Panginoon sa lugar na ito na kahit kakaunti tayo sa panahon na ito, panahon pa lang na ito, pero nananatili ang iglesia nito because 
may mga pangangailangan ng tao na hindi matutugunan ng kahit ano pa mga mga bagay. So they will hear the good news of God saving His people from eternal damnation. Ang mahalaga sa may mga pangangailangan o nangangailangan ay may tutugon. Salamat sa ating Panginoon dahil sa pangangailangan natin ng kailigtasan ng Panginoong Diyos ay may tumuguan. Punta tayo sa ating topic. We go to the land of Moriah. Basahin natin yung versikulo. Medyo maliit lang pala. Genesis 22.1 And it happened after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Behold me. Is big sabihin. Ang sabi niya, uh, uh, original translation kasi yan eh. Tines si Abraham ng Panginoon at tinatawag siya ng Panginoon. He said to him, ang sabi naman ni Abraham, narito ako. 22.2 And he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon of the mountains which I would name to you. Sabi niya, pumunta ka sa bundok na iyon na papangalanan ko at alamin mo, puntahan mo, mag, mag-o-offer ka doon ng sacrifice, a burnt offering. Ang sabi doon, yung salitang go. So, inutusan siya. Mayroong utos sa kanya, go into the land of Moriah and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will name you. Iyan ang malaking utos sa atin. Go. Humayo kayo. Pumunta ka. Ganun pa rin yung utos niya noon kay Abraham. At makikita niyo yung word na tested yan. Tinetest si Abraham. Sinusubukan si Abraham. Totoong may pagsubok. At sa test, at kayo nakaranasan din na ng, uh, sumagot ng pagsusulit sa mga eskwela, hindi ba? Meron kang sagot ng yes or no, true or false. So may choices ka talaga, may multiple choice. Sa test, pwede kang tumugon at pwede ka rin hindi tumugon. So pinapakita sa atin dito na mayroon ka talagang pagpiling gagawin. And it happened na ang utos ng Panginoon ay alam naman natin ang kwento ito, i-offer niya ang kanyang anak na si Isaac as a burnt offering. At tinetest siya ng Panginoon, hindi para gumawa ng masama. Tinetest siya ng Panginoon, yung salitang tested yan is a word na para patunayan kung ano, ang, kung, kung kung saan siya made up. So sa buhay natin, tinetest tayo ng Panginoon. We are also tested in life. Hindi tayo tinetest na kagaya ng satanas. Tempt naman yun ang tao ko. Tinetempt tayo to do evil. But with God, ang testing niya is testing niya is to prove na ikaw ay righteous, na ikaw ay matuwid sa kanyang harapan. Kaya kapag pumapasok tayo sa testing uh, period ng buhay natin, huwag tayong magmadali. Huwag tayong magmadali gumawa ng masama, kundi magmadali tayong gumawa ng mabuti. At hindi natin lakas yan, kundi lakas ng ating Panginoon yan. Dahil before naman tines si Abraham yan, makikita natin, dumaan na siya sa maraming pagsusulit at kalimitan ng pagsusulit na yon ay bagsak siya. Pero sa ultimate test ay binibigay sa kanya ng Panginoon, naipasa niya. Why? Baba nga natin. Pupunta siya sa bundok ng Maraya. E yan ang bundok ng Maraya sa Israel. Diyan din, nagtayo ng, ng templo ng Panginoon si Solomon. Gusto ni David na ilagay siya sa tuktok ng bundok na yan ang templo ng Panginoon pero hindi pinayagan ng Panginoon si Haring David kundi mag-prepare ka ng mga bagay-bagay para sa iyong anak. And most of the time, even in, in our churches today, uh, huwag tayong mainip. Gusto niyo kagad malaking templo. Gusto niyo kagad malaking buh sa buhay natin. But we don't know because we are just preparing. Kagaya ni Haring David, pinipreprepare natin, inihahanda natin ang lahat, yun pala, 
ang anak niya, ang magsusunod at gagawa. So sa mga wisdom na ito, makikita natin sa mga stories na ito, makapukuha tayo ng karunungan na, oo nga, gawin mo yung mabuti, gawin mo yung mainam ngayon, at makikita mo preparasyon pala yan para sa mga susunod na henerasyon. Natupad ba yung plano ni the Haring David? At yung plano yun ay mismo ang Panginoon ang naglagay kay Haring David. Pakibaba? Tingnan natin. Ayan na sa panahon ni Haring David na ni Haring Solomon ng kanyang anak na itayo ang templo at yung syudad ay nasa tuktok upon a mountain, upon a hill. Pakibaba? Ayan yung mapa at nilagyan ko ng araw yung Golgota. Kasi mayroong iaalay doon sa mountain. Pero sa panahon na yan, sa panahon na ni Kristo, na ating Panginoon, na-establish yung aakyat at ni Abraham na Mount Moriah para ialay si Isaac, ay sa panahon ni Kristo, doon inialay ang totoong lupa. You will uh, see the verses mamaya. At gusto ko lang pakita sa inyo yung Golgotha. Nandun yung Golgotha kung sa pinako ang ating Panginoong Heso Kristo. At napakataas ng hill na yan, mountain top yan. At nandoon sa bayan yung baba, yung Golgotha, at nandiyan din yung mga uh, yung garden, makikita natin. Pakibaba. Gusto kong ibigay sa inyo kung anong ibig sabihin ng Moriah. Ang Moriah, o ang uh, salitang Moriah o ang Mount Moriah, ang ibig sabihin niya ay worship. Tingnan niyo. Pupunta ka ba sa mundo, mag-worship ka. The word Moriah means worship. Sa set to gain, ang ibig sabihin din ng worship, vision. So bukod sa worship, makikita mo vision, high worship, ang mataas na pagsamba. Pero dyan mo rin makikita na ang salitang Moriah, ang ibig sabihin din niya sa several gain ay rebellious. Makikita mo, mag-worship ka, makikita mo yung vision sa lugar na yan, may ipapakita sa iyo, may pagsambang mangyayari. At yung pagsambang mangyayari dyan, hindi basta-basta mataas na pagsamba. Paano kaya? Bakit? May iaalay kasi sa lugar na yan. In others' regard, it is as, as a compound of ya, yeah, kasi moraya. Pagka kasi ya, yeah, ay Diyos yun, God. It pertains to God, the name of God. So, mire, yung, yung root word niya ay shown. Yung more, another root word niya ay teacher. And mora is, means fear. Anong makikita dyan natin dyan? Ipinapakita lagi, makikita mo dyan. May ituturo sa'yo yan at pagkatapos, may makikita ka dyan fear. Ano yung fear na yun? Kakatakutan mo ang Diyos? No. Tatanggalin ang lahat ng fear mo. Pag nakita mo yung vision, pag nakita mo yung mataas na pagsambang nangyari sa bundok na yan, at lahat ng rebellious na tao ay magbabago, mag magpapalitan, magkakaroon ng change. Tignan natin kung bakit, anong nangyari sa bundok na yan? Anong pagbabago? Nakita nyo kanina yung Rainbow Mountain, hindi ba, na mangha kayo? Pero once na makita nyo ang bundok na ito, mga kapatid, mamamangha kayo. Dahil may pagbabago at may nangyari dito sa hills na ito. Ang sabi dito, my help comes from the Lord. Taas muna natin sa verse Genesis 22.4. Ang sabi dyan, Lift up your eyes to the hills. Sa 22.3, basahin natin. Pakibaba. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass. Kaya hindi, hindi uh, ito kwento ng si Abraham ay hayaw sundin ng Panginoon. Ito ang kwento nung sinabi ng Panginoon, ialay mo yung anak, 
dali dali sumunod si Abraham. At pagsunod ni Abraham, makikita niyo sa text pa lang, and Abraham rose up early in the morning, saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and rose up and went to the place of which God had told him. So verse 4, Then on the third day, Abraham lifted up, lifted up his eyes and saw the place. Gusto kong makita niyo yung salitang lifted up his eyes. At itinaas ni Abraham ang kanyang paningin dun sa bundok at nakita niya yung bundok. Alam niyo mga kapatid, pag bundok ang pinag-usapan, bundok ng problema, gusto niyo tingnan? Bundok ng alalahanin. Yung bundok ba na gusto mong tawirin? Alam mo, sa buhay natin ngayon, ang sasabihin ng tao, when you are a young professional, Sis, kapatid, marami ka pang bundok na tatawirin. Yung amo mo, nandun na sa taas, si EO, si EO, ang sasabihin sa inyo, Boy, hindi mo matatawid yung bundok na narating ko, magsikap ka po, boy. Ganun na masasabihin ka. Ang dami mo, tapos ikaw, panibago na nasa bundok ito, hindi mo natawid yung maliit na bundok, o kung sabi mo may malaking bundok, hirong nahirap ka. Paano ko matatawid yung ganyang kataas na bundok sa buhay ko? Paano ko malalampasan yung bundok na gusto nang tumabong sa akin? Bundok ng problema? Bundok ng utang? Paano ko bundok ng karamdaman? Paano ko ng bundok ng problema sa pamilya ang gustong tumabong sa iyo? At sinasabi mo, paano pa ako makakalampas doon sa kapilang sayo? But look at this. On the third day, Abraham lifted up his eyes. Ang sabi ng Lord, mayroon akong bundok na ipapakata sa iyo. Doon mo yung offer sa Isaac. And when Abraham lifted up his eyes and saw the place, place far up, malayo pa siya nakita niya na ito yung bundok na ito. Ano kaya meron dito? Ano kaya kakaiba sa bundok na ito? Pakibaba, kapatid? Dahil even David, who is the writer of Psalms, mga kapatid, ay nagsulat. Ang help ko manggagaling from the Lord. Tignan natin yung verse. Behold he, uh, pakitaas, kuya, thank you, a song of accents. Kaya nga may a oh, song of accents yan eh. Ibig sabihin din, punto, pang, uh, kumbaga sa, sa musician kasi si David, mayroon siyang pinupuntuhan dito, kaya nalagay, a song of accents. Ang sabi niya, I will lift up my eyes to the hills. From where shall my help come? My help comes from, I was, I am, I will be. Wow! Yan yung original translation. My help comes from the Lord. Sino yung Lord mo? Si I was, who is, from the past. I am, nandun sa hinaharap, nandun sa, sa, sa present natin, and nandun sa future, I will be. Wow! Ang sabi ni David, my help comes from the Lord. Yung Lord mo, nandun sa past mo. Yung Lord mo, nandun sa present mo. Yung Lord mo, nandun pa rin sa future mo. Sabi niya, my help comes from the maker of the heavens of the earth. He will not give your foot to sleep. He who keeps you will not slumber. Kaya ang sabi niya, no, I will lift up my eyes saan? To the mountains, to the hills. Bakit? Sino kayong propeta itong si David na, na propeta ng Diyos na nagsasabi siya na tignan niyo ang bundok. Tignan niyo yung hills. Bakit? Ano may yung hills? Sabi nga, nandun kasi yung tulong. Nandun yung tulong. Pakibaba yung verse. Behold who keeps. He will rule with God, will not slumber nor sleep. Ang sabi dito, yung si I was, si I will be, si, si I am, at si I will be, si, ay, lumang English lang to, mga patid, pero yung he is, who is, who was, and is to come. Who was, who is, and is to come. We know that word. We know that term. It is Jesus. Ang sabi niya, I was, I am, I will be in the one keeping you. Ako na nagpo-provide sa inyo. Ako na nasa nakaraan mo. Ako na nasa hinaharap mo. 
nandito sa panahon mo at nasa future mo, hindi ako matutulog. Ang call center agent, mga kapatid, gising uh, sa, sa gabi. Pero ito, 24 hours, hindi natutulog. 24-7, gising. Every day. Ang yan ang sabi ng Biblia, He who keeps you, na nag sa atin, He never slumbers nor sleep. Why? Kasi nakatingin siya sa iyong, sa kanyang mga anak. Ang sabi niya dito, The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Anong naisip mo mag-strike sa'yo at magpapahamak sa'yo sa umaga? Anong kinakatakutan mo sa umaga? At anong paman ang kinakatakutan mo sa gabi? Hindi kanya pwedeng gano'y. Because merong nakatingin sa'yo. Siya na hindi natutulog. Pakito ba? I was Inuho pa ulit-ulit ang mga kapatid. Who was, who is, and is to come, ang sabi, I will be, shall keep you from all evil. He shall keep your soul. Ni-reveal na ngayon kung ano yung prophetic word na ito ni David. Na meron doon sa mountains, nakakaiba, na mangyayari, na kapag tumingin ka sa mountains, He shall keep your soul. Yung kaligtasan mo, yun ang ikikip niya sa'yo. I was, I am. I will be shall keep you. You're going out and you're coming in from now on and still forever. From eternity na to, for eternity na ito, mga kapatid. Ano pong tinutukoy dito? Meron kang titignan na nasa mountains daw. And my help comes from the mountains na nandun kasi si I, I was, si, si I am, si I will be. At ang covenant na yan, pag tinaas mo yung cup, this is the blood, the covenant, new covenant in my blood, na mananating now and forever. May idea na kayo sa mountain ito? Tignan natin. Pakito ba? See and acknowledge the finished work of Christ. We are talking about the finished work of Christ, mga kapatid. Because yung, yung Isaac na iaalay sa lumang panahon, sa panahon ni Abraham, ay isa lamang anino ng parating na Kristo. He is just a shadow ng parating na Kristo na siyang katuparan ng totoong pangako. Basahin natin, mga kapatid, yung susunod na text. Pakibasa? Ano na nangyari? Kasi sa panahon ni Abraham, ang nasa isip niya, iaalay niya yung anak niya para sa Panginoon. Pero tignan natin sa 22 verse 5, And Abraham said to his young men, You stay here with the ass, and I and the boy will go on to this way and worship, and come again to you. Babalik na lang ako kayong mga alalay ko, maiwan na kayo dyan, kaming, kaming dalawa ng anak ko, mag-worship kami. Worship ba yung gagawin? Hindi worship yung gagawin. Slaughter yun. Murder yun. Papatay niya. A burnt offering yung bata. And Abraham took the wood and the burnt offering and laid it yun to Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife and they both went together. Worship pa? Yung mangyayari? Kakailanganin na ang gato. Kakailanganin ng punyal. At kakailanganin ng ano? Apoy at panani para igagako sa kanyang anak. Dahil nakatakda niyang ialay sa Panginoon ng bata. Pakibaba? Where is the lamb? Yan ang tanong ni Isaac. Nasa na yung lamb? Hinihiga ni Abraham ang kanyang anak, tinalian ng bata, pero nagtanong si Isaac, nasaan yung lamb? Ibig sabihin, may alam si Isaac, hindi ako yung lamb. Pakibaba, tignan niyo ang sinabi ni Isaac. And Isaac spoke to Abraham his father and said, My father, and he said, Here I am, my son, sabi ni Abraham. And he said, Behold the fire, Papa, nandang yung fire, and the wood, nandang din yung kahoy, but where is the lamb for a burnt offering? Alam ni Isaac ang proseso. Hindi ako yung iaalay. May lamb na dapat iaalay. Kaya nagtatanong siya sa papa niya, ba't ako yung nakahinda dito? 
meron dapat lang na iaalay. Alam niyo mga mabalit sa mga kristyano bilang mga mana ng palataya, huwag mong isipin na ikaw yung dapat iaalay. Don't overthink o even thinking na dahil sa efforts mo, dahil sa ginagawa mo para sa Diyos, kaya ka niya bibigyan ng mga pagpapala. Kaya ka niya mamahalin dahil mabuti ka. Hindi ikaw kasi yung alay. Dahil meron siyang inialay kapalit sa atin. At yun yung totoong tupa na dapat ilagay sa ako yan. Kaya kung minsan ang mga tao na papagod sa paglilingkod sa Panginoon, na papagod sa kanilang pagiging buhay kristyano, dahil ang akala nila, kailangan ako magsakripisyo para sa Panginoon. Kailangan kong gumawa ng mga bagay-bagay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi sakripisyo ang tawag ko. Kaya natin nagagawa ang lahat ng mga bagay na ito dahil nakatingin tayo doon sa bundok. Doon sa bundok na may namatay. Kaya natin nagagawang magbigay, nagagawa natin ialay ang mga oras natin. It's not because we are sacrificing everything. Ang sabi ng ibang kristyano, gusto kong uh, ibigay sa iyo ang buhay ko, Panginoon. Yes, that's true. Talaga namang iniaalay at inihandol natin ang buhay natin sa Panginoon. Pero, ano magagawa ng buhay mo? Kung ang buhay mo ay hindi nakatingin doon sa totoong nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dahil, kaya lang tayo narinito dahil mayroong totoong alay. And even Isaac knew, hindi ako yung lang. Kaya kung minsan, ang hirap-hirap lumapot ng tao sa Diyos because ang itinuturo ng maraming tagapagturo, ikaw kasi yung gagawa. Ikaw kasi yung dapat magsasakripisyo. Ikaw yung dapat gagawa at katrabaho ng lahat. Hindi mga kapatid, may room to mabaho ng lahat. Who fulfilled the law? Who fulfilled the prophets? And sino yung nakagawa nun? It's Jesus our Lord. Sino yung nagbigay ng mukha para sa palin? Hindi yung mukha mong sinampal. Mukha ni Kristo ang sinampal. Sino yung hinubaran? para pagsugalan ng kanyang damit, hindi damit mo ang ginuha, kundi damit ni Kristo, siya ang inubaran. Sino ang pinalo at pinagsinugatan ng likod, hindi ang likod mo, kundi ang likod ni Kristo. Why? Because para yun sa'yo. At dapat natin malaman na hindi tayo yung lamb. It is the Lord. He is the lamb who was slain before the foundation of the world. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pala, may kakaiba sa bundok na ito. My help comes from the Lord. Ang sabi ni David, saya, kaya sa panahon na yan, wala na si Abraham. Pero kapag tumitingin si David, doon sa Moriah na yan, sa bundok na yan, kung saan itinayo ang templo ng Panginoon, may kakaiba siyang nararamdaman niya dahil mayroong magsasakripisyo niya. Pakibaba, mga kapatid. And they came to the place which God had said to him, ang sabi, the father of a great multitude, old Anto, uh, original translation, built there the altar and arranged the wood. And he bound his son, he shall laugh, and laid him on the altar and the wood. And 2210, and a father of great multitude afflicted out his hand and took the knife to slay his son. Hindi peking patayan to. Talagang papatayin niya ang kanyang anak para sa Panginoon. Gusto ba ng Panginoon ng human sacrifice? Hindi. Tignan niyo kung ano nangyari. Pakibaba, mayroong divine exchange. Ano yung divine exchange? Pakibaba, medyo maliit. And the angel of I was I am, I will be, called to him from the heavens and said, Father of great multitude, Father of great multitude. And he said, Nandito ako, behold me. And he said, Do not lay your hand on the boy, nor do anything to him. For now I know you are god fear, and you have not withheld your son, your only son from me. Dahil ang kwento, alam niyo na yan mga kapatid, na hindi talaga si Abraham ang tinutukoy niyan. Mayroong isang ama na nagsalita, This is my son, my beloved son, in whom I am well pleased. 22 verse 12, He said, Do not lay your hand on the boy, 
Huwag mo siyang sasaktan dahil hindi ko kailangan ng human sacrifice. Gusto lang ipakita dyan ng Panginoon ang isang larawan sa lumang tipan mayroong amang magbibigay ng kanyang anak para sa Panginoon. Pero sa new covenant, mayroong isang totoong ama na nagbigay ng kanyang anak para paslangin. Para kay Nino, para sa ating lahat. It's a picture of the Lord Jesus Christ who came from heaven to earth para paslangin siya and His obedience to the Father para lang, ano, iligtas tayong lahat. Para lang matugunan yung isang pangangailangan na hindi kayang tugunan ng tako, ng ano pa mga bagay dito sa mundo. Yun yung P. Akala natin, hindi ba? Ang laki-laki ng problema ko, kapatid. Pas, ang laki ng problema ko. Wala nang matugunan to. Mayroon pa yan. May solusyon yan. Alam mo yung isang bagay na hindi matutugunan, kaligtasan mo. Your salvation. Hindi yan pwede pagbayaran ng tao, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng, ng kaibigan mo. Mayroon isang dapat na magbabayad. And even Isaac. Ang sabi ni Isaac, hindi ako. Hindi ako yung pwede magligtas sa iyo. Hindi ako yung totoong offer. Burnt offering, hindi ako yun. Merong isa. Tignan natin yung nangyari. And the father of great multitude, si Abraham, lifted up his eyes and look and see. May nakita siyang ram. Alam. Behind him was entangled in the thicket by its thorns. Nag-provide ang Lord ng lamb nagpo-provide ang Panginoon ng lamb. It's a picture of the provision ng Panginoon na hindi talaga si Isaac kundi may provision siya ng tupa. Sino tong tupa na to? A father of great multitude went and took the ram and offered it. Yun yung talagang alay. May divine exchange. Tignan niyo yung word. And offered it for a birth offering instead of his son yun ang i-offer instead. Yun ang offering kapalit mo. Ikaw dapat yung gigilitan. Tayo dapat yung mapapahamak. Pero gunawa ng paraan ng Panginoon para ikaw na anak ko, hindi ka mapahamak. Wow! Karaming pag-ibig yun. Instead of you, ako na lang. Ang hirap, ang mapapasalamatan mo ng buong buong Panginoon na instead na ikaw, ako na lang. Kaya alam pa ba na naiisip yung problems kayo sa buhay, bundok na nakatapit sa inyo, na parang dagok na dagok, o parang nasaktan ka na ng buong buo at hindi ka buo, hindi ka makumpleto, kabiguan na na naranasan mo, hindi yan yun. May katugunan pa dyan. Kung pagsisikapan mo, kung sa tulong ng Panginoon, bibigyan ka ng karunungan, matusunsyon ang lagi yan. Kahit anong karamdaman pa, may kagalingang pwede ibigay ang Panginoon. Kahit anong pangangailangan, kaya tugunan ng Panginoon because He is God, His provisions, kaya niyo gawin yun. Pero hindi kaya tugunan ang kaluluwa mo na mapahamak sa imperyo. Kung walang dugok na dadaloy, na banal na dugok ng makakapagliktas. Kaya ang sabi niya, yun na lang tupa instead of my son dahil yun ang utos ng Panginoon. Pakibaba, it will be seen, makikita. Kaya yung word niya yan, it will be seen, pakibaba, gusto ko na ibigay sa inyo. And the father, si Abraham, of a great multitude called the name of that place, tinawag niya na yung bundok ng Moriah, na ano? Ni, a place, ni I was, ni I am, and I will be, will see. Ulit. <laughs> Medyo mahirap. Itindi niyo yung old English na sinabi. Kasi original word to sa Bible. Hindi na siya pinalita na he is who was. Kasi sa, sa New King, sa King James, Jehovah Jireh, my provider. Diba? Yun yung meaning na Jehovah Jireh, my provider. Ito, ito yung original word na ginamit niya ni, nung isang uh, Hebrew scholar na si Youngs. Ang sabi ni Youngs, ito yung word na ginamit niya. At nakuha ko yung latest version ng, ng uh, proper name ng Bible, yung new, new, ano ni Youngs, na proper name, na I was, I am, I will be, will see. Uh, 
Ah, iba na usapan dito. Si I was, I am, I will be, will see. Nakikita. Magpro-provide. Hindi lang yung, kasi sa English, mga kapatid, eh. Uh, I will see. God will provide. May parang may question mark kung talagang tutugunan. Pero ito may tuldok ang, ang salita na ito. Ang sinasabi dito ng ni Abraham, si I was, si I am, at si I will, si I will be, will see. Ano yung will see? Will see to it that it will come. May mangyayari. May pangyayari. Pag tumingin ka raw doon sa pundok na yon, may mangyayari. May magagawa ito para sa atin. What is that, mga kapatid? So that is said, until this day, in the mouth of I was, I am, I will be, it will be seen. Kapag tumingin ka sa natapos na gawa ni Kristo, may mangyayari. May pangyayari. Kailangan mo ng kagalingan, look at the finished work of Christ and you will see. It will be seen. Kailangan mo ng provision. He will see to it that He will provide. You will be seen. And the angel of I was, I am, I will be called to the Father to be protected out of the heavens a second time. Okay, baba. And he said, I am sworn by myself, nagsalita na si I am, declares I was, I am, I will be. Ito lang salitang tong I was, I am, and I will be from your past to your present and to your future. Nag-aalala ka ba sa future mo? Sino nag-aalala sa future? Tomorrow. Hmm. Marami. Marami pa rin nag-aalala. Yun lang na salita na ito na pangako ng pangalan ng Panginoon sa inyo. Ako na yung nandun eh. Ako na yung nasa present mo eh. Ako pa rin yung nasa future mo. Nandun na ako. Ano na ka pa rin? Ang tao nga na ba tigas ng ulo, hindi ba? May pangako sa atin ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Nandun siya sa nakaraan mo. Nandoon siya sa, sa, sa present mo at nandoon siya sa hinaharap mo. O ngayon, matatakot ka pa ba? Di ba napakalaki encouragement? Pero meron pang sumunod na salita. It will be seen. Ibig sabihin, yung provision nandoon, yung kilos ng Panginoon nandoon, nangyari pa? Nangyari mga kapatid. Basahin natin. Sabi niya, I was, I am, I will be, that on the, the account of this thing you have done, and I, I have not with, uh, and you have not withheld your son, your only son. Ang sabi sa 17, the blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sun, which is on the shore of the sea, and your seed, tinulok, tinukoy na, mayroong isang capital S yan. Pag nakita natin yung capital S, S E E D doon, mayroong seed na tinutukoy, shall possess the gate of his enemies. Sino yung seed na ito? It's Jesus. Sa loins ni Abraham, lalagas ang isang seed na ito, and he will possess the gate of his enemies. Lahat ng bundok na hindi mo kayang tawirin, kayang tawirin. Because when you look at this mountain, kasama ka ng Panginoon na makakatawid sa bundok ng problema na iniisip mo ngayon. Kasama ka ng Panginoon, itinawid ka niya sa bundok ng alalahanin at kabigatan. Naisip mo pag bang pangailangan mo kapag mayroong kang kasama na kahihigit ng lahat sa sino mang bagay o ano mang bagay na inaalala mo. Hindi. Hindi lang yung pagpapala hindi lang niyang provision, hindi lang niyang kakainin, hindi lang niyang gagamitin. Ang pinag-uusapan na natin dito, yung isang pangangailangan na hindi kayang tugunan, hindi naman. Ito yung pangangailangan sa kaligtasan ng tao. Na kapag humarap ka na sa maker mo, nandito ako, anong alay mo? When you look at the stories ng Egyptian, kumaharap sila sa Panginoon, May dala silang, sabi ng mga Diyos nila, harap daw sila sa Diyos nila, may dala silang bracelet, 
Kaya sa bibi niya, pinagdadala sila ng bracelet. Aharap kasi sila sa Diyos Diyos sa nila, may offer ako, papasukin mo ako sa bibi. Padadalan sila ang injik, pinadadalan ng siopaw. Para pag naglakad sila, padahal sila magutom. <laughs> may alay ka ba? Ito, gold. May alay ka ba? Insenso. May alay ka ba? Ganun ba? Hindi ah. Ang magtatawid sa iyo sa mga pintuan na ito ay ang dugo ni Kristo na siyang bumabalat sa ating lahat. Palakpakan natin ng pangyayon. Pakiba ba? Ay, wala na pala. Tapos na ko yan? Thank you. Bilang conclusion, mga kapatid, kasi alam ko, alam niyo na yung typology about the finished work of Christ sa kwento ni Abraham. Pero pinigyan tayo ng malinaw na pagkaalam ng Panginoon dito. Kung may nagsasabi sa iyo ngayon, marami ka pang bundok na dapat na akyatin. Marami ka pang dapat akyating hagdan upang maabot ang kalimpay. Si Nene nagsabi ng surpa sa inyo yun. Naku, taas. Buti na ni bahay ni ate doon, hindi pa yung galamit doon. <laughs> Di ba ako? Ang bundok na dapat mo akyatin nandun sa ano pa, sa pinang pataas na patok pa. Sabi, para maabot mo ang tagumpay, umakyat ka doon. Matutugunan ng lahat ng kinakailanganan mo sa buhay. Kapatid, maling bundok yung inaakyat mo. Maling bundok ang tinitignan mo. Maaring gabundok ang suliranin mo sa buhay. Maaring gabundok ang problema at takot ng maharap sa iyong mga mata. In the mount of I was, I am, I will be, it will be seen. Kailangan mo ng provision, you will see the provision doon sa bundok na iyo. Dahil may napako doon. Pakilabas nga yung bundok ng Maraya. Kuya Deng, pakiopen nga yung bundok ni Maraya. Dahil hindi na ba sa simpleng bundok ang napunta doon. Sa bundok ng Maraya na yan, sa bandang baba ng kaunti, dyan sa bundok na yan, meron tinatawag na bundok ng isang isa rin mababang bundok o mababang hills na Golgotha. It means a place of the sky na kung saan ipinako si Kristo ang totoong tupa na maglilinis ng kasalanan ng tao. At sa pagkapako niya dyan, lahat ng bundok na hindi natin kayang akyatin, siya yung umakyat sa lahat ng ito. Kaya habang pasan niya yung cross, tinikis ng ating Panginoon, wakwak ang likod, pero kaya niyang akyatin. Huwag niyong kakalimutan, He is God and man. A hundred percent God, a hundred percent man. So may kakaiba dyan. Kaya ang sabi ni Haring David, saan kayo titingin? Sa baba? Sa gilid? Sa tagiliran? Look at the hills. Hindi, hindi natin pinag-uusapan dito yung literal na bundok para alam ang pumunta kayo at maghanap. Saan ba may bundok? May bundok. Nandun doon yung mga kulay. <laughs> Ma- Baka na pang vulkan may yun yung tingin. No, may bundok. Nandun yung tulong ko. No, hindi pinag-usapan na natin dito. Ang sinasabi ni Haring David, mayroong napako doon sa hills. Mayroong finish work doon sa hills na makakapagdita sa atin. Sino yun? Si Heso Kristo. Look at His finish work. Look what He's done. At habang, at habang ginagawa mo yun, habang inaalala mo yun, anong sabi ng Moriah? The word Moriah means you worship. Because when you look at Christ and agree and acknowledge the finished work of Christ, sumasamba ka sa Panginoon. Paano mo siya nasasamba? Ina-acknowledge mo na yun yung tulong na pwede mong makuha. Na mayroong doong krus na napakulo ang Panginoon at sa krus na yan, nandyan yung ating tulong. Nandyan yung ating salvation. At nung si Abraham tumingin din sa bundok na yan at pumunta rin sa bundok na yan, Pagpapala rin din ang inabot ni Abraham. Kaya hindi problema yung blessing. Hindi problema yung healing. Hindi problema yung provision. Hindi problema yung future. Because that is the mountain of I was, I am, and I will be. And it will be seen. Nandoon. Nandoon yung provision na hinahanap mo. 
na noon yung joy na hinahanap mo. Hanap, hanap ka ng hanap na magmamahal sa'yo. Okay? Hanap ng kanang hanap na pwede magbigay sa'yo ng totoong pagmamahal. Huwag mo munang tignan sa kabila, sa gilid mo. Si Pas naman, sobra naman. Totoo. Huwag ka munang tumingin sa gilid-gilid. Tumingin ka doon sa hills. May napako doon. At yun ang totoong nagmamahal sa'yo. Because at the end of the day, siya yung hindi iiwan sa'yo. At the end of the day, siya yung umaakap sa'yo parate. At kahit nag-iisa ka, punong-puno ka ng pagdaramdam, meron kang Panginoon na hindi natutulog at lagi lang nakabantay sa'yo. All you have to do is see Him. Because He is there sa buhay natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kung may titig na kayo, bundok. Huwag <laughs> na lang bundok ng problema. Huwag na yung bundok ng pagkabito. Kundi yung bundok kung saan na pa ako si Kristo. It's not literal bundok na dapat natin tignan. It's a picture of a man na napago doon sa cross. And when you go to Brazil, hindi ko lang na yung picture, meron yung uh, statwa ng Christ the Redeemer na nakapak na nakatayo doon sa bundok ng Brazil. Ginawa iyon ng mga Kristiyano doon sa lugar na iyon para patunayan na ang Brazil daw dahil sobrang dilim ng Brazil ay mapatunayan na may Kristo pa rin at may hope pa rin na sa tuwing titingin sila doon sa Kristo na iyon may pag-asa pa ang bansa nila. Sana sa buhay natin mga kapatid kung nawawala ka na ng pag-asa at troubles dahil sa sobrang alalahanin at sobrang bigat na binigay sa iyo kaasalin ng lundong ito, mangyari na huwag tumingin ka na sa tinapos ng Panginoon at makakaramdam ka ng totoong kapahinga. Amen? Palaan tayo ng Panginoon.